Mm. So you are designer what full time insurance. Congrats bro. Sebelum tu tengok video ni sebelum you design about full time atau maintain part time. Selamat kembali kepada Syah Puni Channel. Thank you again for watching this. And hari ni kita nak cerita daripada insurance part time pergi ke full time. So jujur ni Syah tak boleh share tentang part time pasal Syah tak pernah buat apa-apa sebagai part time. Syah selalu buat full time. Tapi apa Syah nak share dekat sini ialah experience buat insurance sebagai full time. Jadi sebelum you nak pursue you punya career ke full time, okay. few things that you kena consider. Adakah you punya resources tu boleh maintain you punya business Sampai end of the year Maksud Syah resources ni dari segi you punya contacts, you punya leads Adakah lebih daripada 100, 150 Kalau lebih, ok, good That's a plus point Because kita punya business ni, dalam insurance ni Kita kena banyak activity Activity apa, kena jumpa orang Tapi kalau kita tak ada leads Tak ada orang nak jumpa So macam mana kita nak buat business Kan? So pastikan you punya resources tu banyak Lagi banyak lagi elok You kena check you punya savings Berapa lama dia boleh tahan Adakah pendek atau panjang Kalau panjang pun berapa lama 6 bulan 6 bulan bagi Syah is ok 3 bulan pun alright Tapi it doesn't matter actually But the most important thing You kena faham You ada you punya commitment sebelum ni You ada you punya responsibility dan liability Kalau apa you punya plan ni tak jalan You know buat full time ni tengok tak jalan Tak sesenang apa yang you bayangkan Make sure buffer tu cukup Make sure bila you jatuh tu ada cushion Because you remember You quit your job And pursue this It's either do or die man so pastikan you punya buffer tu banyak ok banyak macam boleh satu ahad bila tak kerja you bangun macam mana bangun awal macam biasa atau bangun sampai tengah hari ke laut pasal you kena ingat bila you buat full time tak ada siapa nak akan sebat you you kena buat sendiri you kena sebatkan diri sendiri kalau you tak bangun pagi kalau you tak bekerja kalau you tak keluar rumah Duit tak masuk You tak jumpa orang Duit tak masuk So disiplin ni macam mana Are you strong enough Like kita Bila kita kerja dengan orang Kita ada bos Kita ada orang yang kena report Kita takut Takut kena potong gaji Aha. Tapi this time around You dah jadi independent Hasil naik Turun Sendirian berhad Pasal apa Pasal Syah nampak Kebanyakan orang yang kerja Daripada part time Pergi ke full time Fail Because why Bila part time ni You ada kerja lagi satu End of the day, you ada cushion You tak buat sales You still dapat income by end of the month You tak pergi kerja seminggu You still dapat income by end of the month Tapi bila you buat full time ni You tak kerja seminggu You tak kerja sehari You tak ada income So you kena faham You kena faham ni betul-betul Pasal nak tweak kita punya mentality Sebagai 100% entrepreneur Tak semudah macam tu Tak semudah macam tu Kalau mudah semua orang dah lupa Semua orang dah berjaya Semua orang dah pak 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 Macam mana? Pak 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 Yeah Because you punya mental ni kena kuat tau It's nothing else Kalau sini hancur Semua hancur Then again you kena check you punya support system Support system daripada siapa? Daripada family Dan support system daripada you punya agency Adakah orang supportive Kalau supportive Excellent Tapi setakat mana Dan berapa jauh orang akan support you If you have a good support system That's a plus point That's a bonus point Tapi katalah sebaliknya Make sure you are strong Because end of the day Walau macam mana pun You have a good support system Or best support system is only depends on you Everything depends on you So start baca buku Start get new knowledge Start taking care of your health Because bila kita dah 100% buat full time Become 100% entrepreneur Health is the most important thing Bukan setakat buat duit eh Because you ada banyak duit Tapi you tak boleh bekerja No point 
Selagi you ada kesihatan yang baik Selagi tu you boleh bekerja Dan bila kita bekerja ni Selagi tu kita boleh buat income Ada faham? Terbaik Jadi dekat sini bukan niat Syah nak patahkan semangat you Bukan Pasal Syah dah buat benda ni full time dan bertahun And I seen a lot of my peers A lot of my colleagues End of day stop End of day quit So I don't want you to be in that position I want you to be stronger I want you to be the top 20% dan Syah tahu You can do this And give your best Pasal potential dia sangat besar So guys Kalau you rasa this video sangat helpful Towards you Or towards someone that you know Tag orang, Share this video dengan orang Supaya orang buat keputusan yang bijak So take care guys Peace